బట్ ఇంకొకటి అండి అంటే ఇన్ జనరల్ గా సినిమా ఇండస్ట్రీ అంటే ఒక నోషన్ బయట పబ్లిక్ లో సొసైటీలో అదేంటంటే అంటే విమెన్ ఆర్ వాట్ యూ కాల్ యూజ్డ్ లేకపోతే విమెన్ కి ఎక్స్ప్లైట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో విమెన్ ఏ ఇండస్ట్రీలో లేదండి అది సో యు నో పీపుల్ టాక్ అబౌట్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ సో మచ్ బికాస్ యు నో వీ ఆర్ ఆల్వేస్ ఇన్ ద లైమ్ లైట్ సో దట్ ఈస్ దేర్ ఎవ్రీవేర్ ఇన్ ద వరల్డ్ సో యు నో అండ్ ఇట్ ఆల్సో డిపెండ్స్ ఆన్ యు నో ఉన్నారు అలాంటి యు నో ఇప్పుడు షార్క్స్ లేనిదే వా వాటర్లో ఉండదు కదా సో ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ దేర్ బట్ మనం మన లైఫ్ని ఎలా డీల్ చేస్తామో అన్నది ఇంపార్టెంట్ సో యు నో దేస్ నో అండి నోబడి యాజ్ యు నో లేదు ఐ ఆల్వేస్ హ్యాడ్ నైస్ పీపుల్ హోమ్ విత్ హోమ్ ఐ వర్క్ and yavaranna gani alanti you know vibes ichna gani it you know it never uh, crossed you know na na line lok raledu ni paridhi lok raledu raledu okay okay ante aa majji kuda ee casting couch issue ot baaga jarigindi kada industry lo and me too ane movement ot so dada pindiya anta vachindi so meer ante women ekku face chestunaru industry lo nannadi baaga Um, and uh, see it's like women ekku face chestunaru ante women are the beautiful beings on this world so you know vallani evaranna gaani you know if there is a good looking lady people you know do that so manu manam manani ela protect chestunnamu annadi very very important so if you are trying to come and you know say something to me you need to tell that person you stay in your limits and you better not cross your line సో ఈ ధైర్యం ఎవ్రీ ఉమెన్లో ఉండాలి భయపడకూడదు ఎప్పుడు సో లేదు మనకి వాళ్ళు ఇలా అడిగినందుకు అడిగితే మనం ఒప్పుకోకపోతే మన క్యారెక్టర్ రాదేమో అనుకొని ఫియర్లో ఉంటే ఇట్స్ ఇట్స్ నాట్ రైట్ సో యునో యూ యూ కెనాట్ డూ దాట్ సో ఆ ధైర్యం ఒక ఇండివిజువల్లో ఉండాలి అది సో యునో యూ హ్యావ్ టు ఫేస్ దాట్ అండ్ యునో గెట్ బోల్డ్ ఇన్ లైఫ్ అంటే కెరీర్ గురించి భయపడ్డం భయపడతారు ఎందుకంటే కొంతమంది ఎలాంటి ప్లేసెస్ నుంచి వస్తారు అంటే ఇది కాకపోతే వాళ్ళకి వేరే లైఫ్ లేదు అన్న అంబిషన్తో వస్తారు సో యునో వాళ్ళని ఐ డోంట్ నో ఐ మీన్ ఐ హ్ నాట్ యాక్చువల్లీ మెట్ ఎనీబడి హూస్ అంటే ఐ డెంట్ మీట్ అ ఫ్యూ పీపుల్ హూ ఫేస్ రియలీ బ్యాడ్ సిచ్యువేషన్స్ వాళ్ళ లైఫ్లో కానీ అది ఆ మూమెంట్లో వాళ్ళు ఏమి చేయలేని పరిస్థితుల్లో దే యునో దే ఫేస్డ్ లొంగిపోతారు సో ఇదేంటంటే ఇంకోటి ఏంటంటే మనం మనకి ఇంకేమి లేదు అవకాశం మనం ఇదే చేయాలి అనుకునే వాళ్ళకి ఎప్పుడు ఆ ప్రెషర్ కి లొంగిపోతారు అనమాట లేదు యునో నేను ప్రెషర్ కి లొంగకూడదు నేను నేను ఏదన్నా చేసుకోగలను లైఫ్ లో అన్న ధైర్యం ఉంటే మనం ఎప్పుడు ప్రెషర్ కి లొంగం ఎస్ కరెక్ట్ కరెక్ట్ అది ఉమెన్ అలవాటు చేసుకోవాలి మరి సినిమా ఇండస్ట్రీ చాలా కష్టం అండి ఇది నేను ఇప్పుడు చాలా ఇప్పుడు మాటల్లో చెప్పడం కంటే ఆ మూమెంట్ లో ఎవరైతే ఉన్నారో దే వుడ్ హ్ ఫేస్డ్ హెల్ యు నో వెన్ దే వెన్ త్రూ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ సో వాళ్ళ వాళ్ళ గురించి అసలు నేను యు నో మాట్లాడలేను అండ్ ఐ కెనాట్ ఈవెన్ టాక్ అబౌట్ పీపుల్ హూ యాక్చువల్లీ ఎక్స్ప్లాయిటెడ్ దెమ్ ఆల్సో బికాస్ యు నో ఏం చెప్తాం వాళ్ళకి వాళ్ళ వాళ్ళ గురించి ఎవరు మాట్లాడతారు సో యు నో ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ మనం ధైర్యంగా వీ హ్యావ్ టు బీ ఏబుల్ టు టెల్ దెమ్ దట్ నో అదే వాళ్ళని కొంచెం ముందుకి ఈ విషయాల్లో నడిపించే అవకాశం ఎక్కువ ఉంది కదా వాళ్ళ అవసరాలు మనిషిని వెంట పెడతాయి కదా అవునండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు మనం ఒక షాప్ కి వెళ్ళామని అనుకోండి మనకి మనకి ఏదో అక్కడ వస్తువు అవసరం వాడికి డబ్బులు అవసరం సో ఇంకా యునో ఇప్పుడు మనం అందులోనే కొనాలా లేకపోతే మనం ఎన్ని డబ్బులు పెట్టి కొనాలి అన్నది మన డెసిషన్ కొనాలా అసలు అన్నది మన డెసిషన్ సో కొంతమంది క్యారెక్టర్ చాలా మంచి అద్భుతమైన గొప్ప క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి కొంతమందికి ఉండవు దాన్ని వాళ్ళని మనం ఐడెంటిఫై చేసుకొని మన జీవితం మనం నడిపించుకోవాలంటే ఎగ్జాక్ట్లీ ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నప్పుడు ఈ మీటూలు మూమెంట్ కానీ లేకపోతే వీటికి అందుకే అవి డ్రాప్ అయ్యాయండి ఎందుకంటే ఇది విన్ విన్ సిచ్యువేషన్ లాగా అయిపోయింది 
సో నీకు కావాల్సింది నేను ఇస్తాను నాకు కావాల్సింది ఆ మీ టూ అయినప్పుడు నా దగ్గరికి ఎవరు వచ్చి ఒకసారి అమ్మో మీ లేడీస్తో మాట్లాడితే భయం వేస్తోంది మీరు మాట్లాడితే యునో ఎక్కడికో యునో ఇలా చేశారు నన్ను అలా చేశారు నన్ను అనేస్తున్నారు అని సో ఆ సిచ్యువేషన్లో ఐ డెన్ నో హౌ టు రియాక్ట్ టు ఇట్ బికాస్ ఐఎమ్ ఐ ఐఎమ్ నా ఐ హెవ్ నెవర్ ఫేస్ సంథింగ్ లైక్ దాట్ సో ఐఎమ్ లైక్ వై ఆర్ యూ ఈవెన్ టెలింగ్ మీ ఐ మీన్ యునో యు ఆర్ గిల్టీ యు ఆర్ ప్రాబ్లీ టెలింగ్ దిస్ సో యునో డోంట్ ఈవెన్ కమ్ టు మీ విత్ సంథింగ్ లైక్ దిస్ అని అనిపించింది నాకు అంటే ఇప్పుడు ఎవరు కవరప్ చేసుకునే అవసరం లేదండి ఎవరికన్నా కానీ కవరప్ చేసుకుంటున్నారు అంటే యు నో వాట్ యు ఆర్ ఎస్ ఎగ్జాక్ట్లీ అంటే మనం దాన్ని ఊరికే కవర్ చేసుకునే పరిస్థితి రాకూడదు వచ్చిందంటే యు ఆర్ సమ్వేర్ యు ఆర్ ఈల్డింగ్ అని అర్థం అంతే కదా సో అవన్నీ ఈ మూమెంట్స్ లేడీస్కి ఎప్పటి నుంచో ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ కొన్నిసార్లు ఏమైందంటే సి దే ఆల్వేస్ సే యు నో ఇట్ వాజ్ అంటే ఇప్పుడు మీ మీకు నచ్చి నాకు నచ్చి అన్నది యునో ఒకటి తీసుకొచ్చారు వాళ్ళు లేదు అప్పుడు అగ్రీ చేసింది లేకపోతే యూనో అగ్రీ చేశారు ఇప్పుడు యూనో నేను ఎక్స్ప్లాయిట్ చేశాను అంటున్నారు అన్నది సో దాన్ని దాన్ని ఎవరు అది కరెక్ట్ చేయలేరు కదా చేయలేరు ఎవరు ఇప్పుడు ఆ మూమెంట్ లో ఎవరు ఉండరు కదా సాక్షులు ఉండరు కదా యూనో దాన్ని వాళ్ళు ఏం మాట్లాడుకున్నారు ఇద్దరు సో ఇప్పుడు నచ్చి అన్నది పక్కన పెడితే ఆ నచ్చడం ఫోర్స్ చేసింది అన్నది దాన్ని ఎలా చెప్పగలరు వీళ్ళు కరెక్ట్ చెప్పలేము ఇటు మీ తరఫు నుంచి వైపు నుంచి వాళ్ళు కరెక్ట్ అని వాళ్ళు అంటారు లేదు నేను నేను కరెక్ట్ నన్ను నచ్చానని చెప్పే అంటారు సో ఇది ఇది ఎలా ఉందంటే వాళ్ళకి ఏంటంటే చెప్పలేదంటే మనకి యునో రామేమో ముందుకు వెళ్ళమేమో అని అవకాశాలు అవకాశాలు పోతాయేమో చిన్న వాళ్ళకి యునో వాళ్ళకి దే వాంట్ లివ్ ఆన్ దిస్ అన్నప్పుడు సో చాలా డిఫికల్ట్ సిచ్యువేషన్ ఇన్ లైఫ్ అనమాట చాలా అందరూ అంత స్ట్రాంగ్గా దాన్ని డీల్ చేయలేరు బికాస్ ఇట్స్ ఆల్ రిలేటెడ్ టు ప్రాస్పెక్ట్స్ కెరీర్ అవును సో దట్ ఈస్ వేర్ నార్మల్గా చాలామంది లొంగిపోవడం కానీ లేకపోతే లాబడిపోవడం కానీ అంతా ఇట్స్ ఎన్ అట్మాస్ఫియర్ కదండి ఆల్ పీపుల్ మేక్ ద అట్మాస్ఫియర్ ఒకళ్ళ వల్ల అవ్వదు కదా అబ్సల్యూట్లీ అండ్ సినిమా ఇండస్ట్రీ సో గ్లామరస్ ఇందోకి అంటే ఎట్లాగైనా రావాలి అని అనుకునే వాళ్ళు ఎంతమంది ఉంటారు అవును ఎంతో మంది అంటే ఈ సినిమా ఇండస్ట్రీ ఇలాంటిది అని మాట్లాడుకుంటారు కానీ ఆ సినిమా ఇండస్ట్రీలోనే లోకి రావాలి సో యునో దట్ ఈస్ ది యునో ద గ్లామర్ ఆఫ్ ది ఇండస్ట్రీ ఎగ్జాక్ట్లీ ఎగ్జాక్ట్లీ అలాంటి గ్లామర్ ఇండస్ట్రీలో మీరు మామూలుగా నార్మల్ క్యారెక్టర్లు చేసుకుని ఒక పక్కన ఫ్యామిలీ పిల్లలు సంసారం మళ్ళీ యువతల సినిమాలు మీ ఎలా ఈ బ్యాలెన్స్ ఎట్లా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు అంటే ఇది చిన్నప్పటి నుంచి నేను చెప్పాను కదా నాన్నగారు పోయినప్పటి నుంచి ఇట్స్ లైక్ అంటే అది వచ్చేసినట్టుంది ఇలా లైఫ్ ఇలా మనం లీడ్ చేయాలి ఏది సిద్ధా ఇప్పుడు ఒక చిన్న వాళ్ళకి ఫాదర్ పోవడం చదువుకుంటున్న వాళ్ళకి అన్న అంటే ఆడుకుంటూ పాడుకుంటూ ఇంటికి వచ్చి అరే ఇలా అయిపోయింది అన్న కంటే పెద్ద దెబ్బ కంటే ఇంకేమి ఉంటుంది చెప్పండి అసలు సో ఆ టైంలోనే వెన్ యూ వెన్ ఐ వీ కుడ్ ఫేస్ దాట్ ఇంకేది వచ్చినా కానీ జస్ట్ ఏమి తెలియదు ఇంటికి వచ్చేటప్పటికి హిస్ నాట్ దేర్ అంటే యూ యూ కాంట్ ఈవెన్ డైజెస్ట్ దాట్ ఫ్యాక్ట్ వెరీ క్లోజ్ సో మై ఫాదర్ వాజ్ వెరీ క్లోజ్ టు అస్ అండ్ మమ్మల్ని యూనో అమ్మ అమ్మ అని పిలిచి నాకు సో సో హీ వాజ్ అంటే లేరు అనేటప్పటికి మాకు చాలా టైం పట్టింది అసలు ఏంటి ఈజ్ నాట్ దేరా వస్తారా మళ్ళీ అన్నట్టు అంటే ఇట్ వాజ్ లైక్ వెరీ ట్రామాటిక్ సిచ్యువేషన్ సో ఇంకా అంత ఫేస్ చేసి దాన్నే అంత స్ట్రాంగ్గా మేము హ్యాండిల్ చేసి టుడే వీఆర్ ఇన్ దిస్ స్టేజ్ అంటే సి ఐఎమ్ నాట్ యునో 